పొగ తాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అండ్ ఇట్ కాజస్ క్యాన్సర్ ఇద్దరికి విడాకులు మంజూరు చేస్తున్నారు తడబడుతున్న ఏడడుగులు విడివడుతున్న మూడు ముళ్ళు మిథి మీరుతున్న సాఫ్ట్వేర్ కల్చర్ బీటలు వారుతున్న దాంపత్య బంధం వేద మంత్రాలతో అగ్నిసాక్షిగా జరిగే మన వివాహ బంధం అతి పవిత్రమైనది కాని నేటి జనరేషన్ భార్యాభర్తలు ఎందుకు ఇలా విడిపోతున్నారు సెక్షన్ రద్దు చేయాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి పోరాడుతున్న ఎంగెన్ డైనమిక్ లాయర్ వివి వినాయక్ రావు కృషి ఫలించే రోజు వచ్చింది మా కరెస్పాండెంట్ నివాస్ ని అక్కడి పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం నివాస్ అక్కడి పరిస్థితి ఏంటి కావ్య ఇవాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫినిష్ అయ్యి ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తుంటే భర్తల ఉద్యమం జల్లికట్టు ఉద్యమాన్ని తలపిస్తోంది కవ్య సెక్షన్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ స్పెషలిస్ట్ వివి వినాయక్ గారు వచ్చాక మళ్లీ నీ టచ్ లోకి వస్తాను ఓకే కవ్య లాయర్ వివి వినాయక్ గారు వచ్చేశారు మిస్టర్ వినాయక్ యు మే ప్రొసీడ్ యువర్ ఆనర్ మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కానీ అదే స్వాతంత్రం మగజాతి కోల్పోయింది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అప్పటి నుంచి ఈ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ అంటే ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ కసబ్ చేతిలో ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లా పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారింది కొంతమంది ఆడవాళ్లు ఫోర్ ట్వంటీ లా మారి ఈ సెక్షన్ ను దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు భర్త హింసిస్తే వాడాల్సింది ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ కానీ భర్త వంట చేయకపోతే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ షాపింగ్ కి తీసుకెళ్లకపోతే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ 
సినిమా తీసుకెళ్లకపోతే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ మాట వినకపోతే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆఖరికి పిల్లల ముడ్డి కడకపోయినా ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఎబ్జెక్టివ్ రన్నర్ లాయర్ గారు అన్ పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ వాడుతున్నారు సరే పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ అదే ఏ పదం వాడాలో మీరే చెప్పండి అది చెప్పండి లాయర్ గారు చెప్పలేరు ఎందుకంటే మరో మంచి పదం లేదు సార్ అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ అనేది అత్తకి కోడలకి భర్తకి భార్యకి వదినకి ఆడబిడ్డకి బావకి బావమర్దికి మామకి అల్లుడికి ఇలా కుటుంబం అందరిలో ఓ అగ్ని పర్వతాన్ని రగిలిస్తోంది ఏ రోజైతే ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ ఎత్తేస్తారో ఆ రోజే మగజాతికి విముక్తి ఏ రోజైతే ఈ సెక్షన్ ఎత్తేస్తారో ఆ రోజే మన కుటుంబ వ్యవస్థకు అర్థం ఏ రోజైతే ఈ సెక్షన్ ఎత్తేస్తారో ఆ రోజే మన వివాహ వ్యవస్థకు పరమార్థం ఏ రోజైతే ఈ సెక్షన్ ఎత్తేస్తారో ఆ రోజే మన న్యాయ వ్యవస్థకు న్యాయం జరిగినట్టు కాబట్టి యువర్ ఆనర్ ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మీరు సిఫార్సు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఫైనల్ గా ఒక్క మాట యువర్ ఆనర్ తప్పైతే క్షమించండి కుదిరితే మగజాతిని కాపాడండి కానీ ఈ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏని మాత్రం తీసేయండి తీసేయండి ప్లీజ్ దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ ఇదిగో మాస్టర్ ఎక్కడ వాగాలో కాదు ఎక్కడ వంగాలో తెలిసినోడే మా బాస్ మీ ఆవేదన ఆక్రోశం వెనకున్న ఆలోచనలను అర్థం చేసుకుంటూ మగజాతి సంరక్షణ కోసం మీరు పడుతున్న తపనని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను పోలీసులు జడ్జిలు రాజకీయ నాయకులు సైతం ఈ సెక్షన్కు బలైపోయారు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా ఈ తీర్పు ఉండాలని ఈ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ని వెంటనే తొలగించాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేస్తున్నాను నీకు బోరు కొట్టదా అది తీరదు నీ తీరు మారదు ఎలారో ఇలాగైతే ఒరే నాన్న ఈ కళలు కేసులు మానేసి బుద్ధిగా పెళ్లి చేసుకోరా మంచి అమ్మాయి చూస్తాం పెళ్లి లేదు గిల్లి లేదు ఆ భార్య బంధు సెక్షన్ ఎత్తేసే వరకు నేను పెళ్లి చేసుకోను పెళ్లి చేసుకుని భార్యకు బానిస కాలేను ఎప్పుడు ఏ సెక్షన్ కింద లోపల ఇస్తారో ఎవరికీ తెలియదు నాన్న నువ్వు కూడా మాకు డివోర్స్ ఒరే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం మానేసి మా కాపురంలో కూడా నిప్పులు పోయాలని చూస్తున్నావా మరే ఇప్పటికే నీ పెళ్లి వయసు దాటేసి కొన్ని సంవత్సరాలు ముందున్నావురా ఇదిగో ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదనుకో ముదురు పెంటకేలా మైనస్ అవుతావు దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే నువ్వు అనుకున్నవన్నీ అవుతాయి దేవుడా దేవుడేం చేస్తాడు ఏం చేసినా నేనే చేస్తాను ఈ రోజు ఆ భార్య బంధు సెక్షన్ ఎత్తేయడం కోసం వందో పిటిషన్ వేయడానికి వెళ్తున్నాను అమ్మ స్నానం చేసి వస్తాను వీరతలకంతో రెడీగా ఉండు విజయుణ్ణి తిరిగి వస్తాను ఈడికి పెచ్చ బాగా ముదిరిపోయింది ఆ దేవుడే కాపాడాలి ఫుల్ హ్యాపీ బాస్ ఎన్నాళ్ళకి జడ్జి గారు మనం వేసిన పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇదే మన విక్టరీకి సింబల్ ఇంత చిన్న విషయానికి సంబరపడిపోతే ఎలా మా భార్య బంధు సెక్షన్ బలపడడానికి మెమరాండం ఇచ్చొచ్చాం ఓహో ఇస్తే ఏం కాదు కానీ పోని స్వీట్ అని తీసుకోండి మేడం ఇలాంటి పిటిషన్స్ ఎన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినా మాకేం కాదు ఖబర్దార్ వినాయక్ రావు డౌన్ డౌన్ వినాయక్ రావు డౌన్ డౌన్ వినాయక్ రావు వినాయక్ రావు డౌన్ డౌన్ ఇల్లు ఏంట్రా ఇల్లు వదిలేసి రోడ్ ఎక్కారు ఆలన అలా తిరగనివ్వట్లేదు అని కదా బాస్ వాళ్ళు బాధ అది ఆపుతున్నామనే మన మీద కోపం రే వినాయక్ గుర్తుపట్టేవరా నేను సుభాష్ ని నువ్వు పిల్లి అవునరా పిల్లిగానే పిల్లి సుభాషిని రే ఎన్నాళ్ళైందిరా నేను చూసి ముందు సీట్ తీసుకో ఎందుకు రా చెప్తానులే గానీ ఎలా ఉన్నావురా కామ్గా ఉండేవాడిని క్రిమినల్ చేశారురా క్రిమినల్ ఏం చేసేవరా చలస్తుందని చెప్పానుగా ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయి నేను ఆఫ్ చేయి నేను నీ మొగుడ్నే నువ్వు నా పెళ్ళానివి అయితే ఏంటి చెప్పింది చేయి చేయకపోతే కొట్టావా కొట్టా ఏ డౌటా ఓహో ఇదంతా నీ యాక్షన్ కి మీ ఆవిడ రియాక్షన్ అనమాట అవునరా మా ఆవిడ రియాక్షన్ కంటే ఆవిడ యాక్షన్ భరించలేకపోయాను రా ఇంకో ఆవిడ కొంపదీస్ నీకు ఇద్దరా ఇంకో ఆవిడ కాదురా ఆ ఆవిడ ఐ యామ్ జ్యోతి లక్ష్మి ఫీమేల్ మన్మత ఐ హేట్ మేల్ మగజాత్ అంటే మొండు నువ్వేంటెన్షన్ పడవు నీ కేసు నేను వాదిస్తా నువ్వేంటో నాకు తెలుసు 
నేను ఎలాగైనా కేసు నుంచి బయటపడేస్తా ఇట్స్ మై ప్రామిస్ నాలాంటి భార్యా బాధ్యతలను రక్షించడానికి పై నుంచి దిగి వచ్చిన పరమాత్ముల్లా కనిపిస్తున్నావురా వీళ్ళెవరు ఇంత హ్యాపీగా మందు కొడుతున్నారు అనుకుంటున్నారా వీళ్ళంతా భార్యా బాధితులు పాపం బాధని మరిచిపోవడానికి మందు కొడుతున్నారు బాబాయ్ అరే పిల్లి ఇందాక ఫోన్ లో చెప్పానే ఫేమస్ లాయర్ వినాయక్ రావు గారిని ఈయనే నమస్కారం బాబు నమస్తే అండి బాబు మా పిల్లి మీ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు మీరే మా అందరి తరపున వాదించి మాకు న్యాయం చెయ్యాలి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి ఎండ పడుతుంది వేసుకో పని చేస్తున్నాను కనిపించట్లేదా అబ్బా న్యూస్ పేపర్ చదవటం కూడా పెద్ద పనే వేసుకో అంటే వెయ్యవా వెయ్యను గాక వెయ్యను నోరు మూసుకుని వేసుకో నిన్ను బాబు సత్య ప్రమాణకంగా ఆ రోజు నా భార్యను కొట్టింది ఒక్కటే దెబ్బ నా మీద కేసు పెట్టి పోలీసుల చేత నన్ను కుంభం చేసింది బాబు మీ సమస్య ఏంటి నా సమస్య ఇంకా నీచమైంది సార్ ఏమయ్యో నేను పార్టీకి వెళ్ళాలి నా చెప్పులు బాగా కొత్తగా తుడిచిపెట్టు ఇంకో మాట మాట్లాడమంటే చంపేస్తా చంపుతావా చంపు చంపుతానా నరుగుతానా హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఒక్క కాల్ చేసింది సార్ ఇన్స్పెక్టర్ లోపలేసి దాని చెప్పుతోనే కొట్టించిండు సార్ సార్ నా భార్య పేరు తపస్య ఆమె పెద్ద సమస్య డియర్ బ్రదర్స్ బాధపడకండి ఇక నుండి మీ కేసులన్నీ నేను వాదిస్తాను మీ కన్నీరు తుడిచే ఖర్చీఫ్ నవ్వుతాను ఆడవారి హింసను అరికట్టే ఆయుధాన్ని నవ్వుతాను మీ చీకటి జీవితాలకు వెలుగు నవ్వుతాను బాబు ఎంత బాగా చెప్పారు ఎక్స్పీరియన్స్ మీలా నేను బాధితుణ్ణే మగ జన్మ మాకొద్దంటూ బ్రహ్మకు వర్జి పెట్టాలి ఆడజులుం మా పాలంటూ ధర్నా మనమే చేయాలి
లాయర్ వివి వినాయక్ రావు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కేసుల్ని వాదిస్తూ భార్య బాధితులందరికీ బాసటగా నిలుస్తున్నారు ఎన్నో కేసుల్ని వాదించడం ద్వారా ఇప్పుడిప్పుడే పాపులర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు న్యాయ వర్గాలలో ఈ వినాయక్ రావు పేరు చర్చ నియాసమైంది నువ్వు టీవీలో బాగా ఫేమస్ అవుతున్నావురా నీ గురించి చెప్తున్నారు ఛానల్స్ మొత్తం ఇవాళ ఈ ఛానల్ చూపిస్తున్నారు రెబీబీసీలో చూపిస్తారు అయితే మీ అమ్మ నేను ఇంట్లో బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉంటున్నా తోడుంటే బాగుంటుందిరా వాష్ మెన్ పెట్టుకోండి మీ అమ్మకి కడు చూపు తక్కువైందిరా పప్పులు ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తుంది అయితే కుక్కును పెట్టుకోండి అదంతా మాకు కుదరదు ముందు అర్జెంట్ గా మా కోడలు పిల్ల కావాలి హలో సెండ్ మీ కోడలు పిల్ల వెరీ అర్జెంట్ ఇదిగో కోడలు పిల్ల ఏంటి కోడల పిల్లని అడిగినప్పుడు అలా సీడీ ఆర్డర్ చేసి చేతులు పెడతాడా అవునండి పెళ్లిలో పంతులు గారు అరుంధతి నక్షత్రం చూపించినట్టు వీడిని అడిగినప్పుడల్లా కోడల పిల్ల సీడీ తెప్పిస్తున్నాడు ఈడు ఎప్పుడు మారుతాడు ఆ కోడల పిల్ల ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో నేం చేయడం కాదు మీరు చేస్తే స్కూల్ యానివర్సరీ డేలో అన్ని ప్రైజ్లు మీకే యాన్యువల్ డేలో ఇలాంటి డాన్సులు ఎందుకు చేస్తారక్క జగదీశలో జాబిల అమ్మకు వందనం లాంటివి చేస్తారు గాని మరి క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవచ్చుగా ఎందుకు నా దగ్గర వెస్టర్న్ డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఈ జూనియర్స్ లో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఫేమస్ అవుతాం అని మా పేరెంట్స్ ఆశ అందుకే ఇక్కడికి పంపించి డబ్బులు తగలేస్తున్నారు రే ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా నాకేదో వేలకు వేలు ఫీజు ఇస్తున్నట్టు పెద్ద బిల్డప్ ఇస్తున్నారు నాకు ఇచ్చేది నెలకు ఐదు వందలు రేపు ఫీజు తెస్తే అల్లు అర్జున్ డాన్స్ నేర్పిస్తా క్లాస్ అయిపోయింది వెళ్ళండి హాయ్ నాన్న టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నారా వేసుకున్నానమ్మా అక్క ఫోన్ చేసింది నేను ఒకసారి ఫోన్ చేయమంది ఓకే హలో శృతి ఏంటక్క మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లమా ఏం లేదు ఊరికే చేశాను నువ్వు ఊరికే చేస్తావా మీ ఆయన మళ్ళీ నేను ఇబ్బంది పెట్టుంటాడు అది అలవాటైందే కదమ్మా అలాంటి వాడితో కాపురం ఎలా చేస్తున్నావే చిన్ని తీసుకుని వచ్చే వాడి సంగతి చూద్దాం పెళ్ళైనా ఆడది భర్త ఎలాంటి వాడైనా అతనితోనే ఉండాలి కానీ పుట్టింట్లో ఉండకూడదమ్మా సొసైటీ ఒప్పుకోదు హెల్ విత్ ద సొసైటీ ఎప్పటికైనా నేనే మీ ఆయన మీద కేసు పెట్టి లోపల వేయిస్తాను అప్పుడు కానీ వాడికి బుద్ధి రాదు నువ్వేం చేసినా ఆయన మారడు గాని ఓకేలే మీ బావ వచ్చే టైం అయిందమ్మా మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను ఎవరెవరికో పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి మా వాడికి తప్ప రే సంటిగా చెప్పండి సార్ నువ్వైనా చెప్పచ్చు కదా మా వాడిని పెళ్లి చేసుకోమని నెవ్వరు సార్ భార్య బంధు సెక్స్ నెత్తేసే వరకు బాసే కాదు నేను కూడా పెళ్లి చేసుకోను జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిది రాలినట్టు బాగా తోడయ్యేవరా మా వాడికి ముందు చంటిగాడి తెక్క కుదిరిచే చంటిది వస్తే బాగుండు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సంగతి తర్వాత గానే ఇంతకి హూ ఆర్ యూ సార్ మై నిమిస్ పాప కంప్యూటర్ ఆప గదే పేపర్ లో యాడ్ ఇచ్చిండ్రు కదా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కావాలని ఆ జాబ్ నీ కోసం కాదమ్మా దానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఏటి పేపర్ లో కాగితాల ఇవి కాదు ఆ జాబ్ కి మగాడ్ అయ్యి ఉండాలి స్పెషల్లీ బ్యాచిలర్ అయ్యి ఉండాలి మరి కవని పేపర్ లో ఈ లేదు గా సార్ ఓహో అదే ఆ పేపర్ లో నెక్స్ట్ రాక్ లైన్ వేయమంటే 1000 రూపాయలు ఎక్కువ అడిగాడు అందుకే ఎడిటింగ్ లో లేపసాను డైరెక్ట్ గా వచ్చేగా చెప్దాం డిసైడ్ అయ్యా ఒరే పాప ఆడపిల్ల రా ఏ అవసరం ఉందో ఏ జాబ్ ఇవ్వొచ్చు కదా ఇవ్వను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ పాపా సార్ సార్ ఆ జాబ్ నాకు ఇస్తే మస్తు హెల్ప్ అవుతుంది సార్ అయితే అస్సలు ఇవ్వను ఇది అమ్మ ఒక రెండు నిమిషాలు నువ్వు బయట వేయించి గట్లనే సార్ ఒరే హాఫ్ మైండ్ ఆ అమ్మాయిని జాబ్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల రెండు బెనిఫిట్లు ఉన్నాయిరా ఏంటవి స్వీట్ గా మాట్లాడితే స్వీపర్ గా పని చేస్తుంది కన్విన్సింగ్ గా మాట్లాడితే కాఫీ టీలు పెట్టిస్తుంది సో పోయిన వన్ అమ్మాయి దొరికినట్టే కదా సర్వెంట్ శాలరీ కూడా సేవ్ రా అవును కదా ఈ ఇంటెలిజెంట్ థాట్ నాకు రాలేదేంటబ్బా అది బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందిరా షీఈస్ అపాయింటెడ్ రే వీడి క్వాలిఫికేషన్ ఏంట్రా సార్ మర్చిపోయి రేటి బాస్ ఈజ్ ఎంకమ్ ఎల్ఎల్పి అది తీసేసి ఎల్కేజీ అని పెట్టుకోరా
ఆశీ ఎదురు కోర్టులో మీ కేసు అది సంగతి లేని అమ్మాయిని సృష్టించి అమాయకుడైన మా వాడిని కొట్టినందుకు ఇతనికి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి నేను క్షమాపణ చెప్పడం కాదు వెండి చెత్త కొట్టాలి మా మగాళ్ళ మీద జరిగి ఆడవాళ్ళ జీవితం నశించాలి అవును నశించాలి ఏంట్రా నశించేది ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే నా చేతిలో నువ్వు నశిస్తావు ఇంకోసారి మిస్బిహేవ్ చేయడం చూస్తే కొట్టడం కాదు చంపేస్తా ఏయ్ పోవే నీ సంగతి నేను చూస్తా పోరా నీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసా ఏయ్ మల్లె పువ్వు కన్నా సుకుమారుడైన నా క్లైంట్ మల్లెల సుకుమార్ పై భౌతిక దాడికి పాల్పడింది దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి నేనే మిస్టర్ వినాయక్ రావు గారు చేసిన అభియోగం మీద మీ సమాధానం సార్ నేనేం అకారణంగా అతన్ని కొట్టలేదు ఒక అమ్మాయితో మిస్బిహేవ్ చేశాడు అది చూసి నా కోపం వచ్చి వాడిని నాలుగు పీకాను తప్పు చేసినప్పుడు పోలీసులకు అప్పచెప్పాలి నువ్వే అలా కొట్టడం తప్పు అయినా అతను తప్పు చేశాడంటానికి సాక్ష్యం ఏంటి సాక్ష్యం ఉంది సార్ నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఐఫోన్ చెప్తుంది నీ వీడియో నన్ను ఇక్కడ టచ్ చేసిందమ్మా వీడు సుకుమార్ కాదు దుష్ట కుమార్ వీడు చేసిన నీచపు పనికి నెల రోజుల కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తున్నాను సార్ నేను అమాయకుడిని అది ఫేక్ వీడియో గ్రాఫిక్ లో నా తలకాయ పెట్టారు సార్ షటప్ వీడిని అర్జెంట్ గా తీసుకెళ్ళండి సార్ 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 చెప్పానుగా నీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూశానని చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి 
ప్రతి చిన్న విషయానికి నాపై అధికారం చెలాయించాలని చూస్తున్నాడు మేడం నువ్వేమంటా పగలంతా కష్టపడి ఆఫీస్ ని చలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన భర్తకి ఒక కప్పు కాఫీ కూడా ఇవ్వలేని భార్య నాకెందుకు మేడం ఆ మాటకు వస్తే నేను జాబ్ చేస్తున్నాను నేను నైట్ డ్యూటీ చేసొస్తున్నాను నా కాఫీ ఎవరిస్తారు మేడం అర్థమైంది మీ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నది ఈగో అందుకే మీకు ఈ సమస్య ఇంతకీ మీ పెళ్ళెప్పుడు జరిగింది మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అదే మ్యామ్ నా పెళ్లి ఎప్పుడైందో చూస్తున్నాను నేనేమైనా గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగానా మీ పెళ్ళ ఎన్నాళ్ళు అయిందని అడిగాను టూ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ టెన్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ మిమ్మల్ని పరిస్థితుల్లో చూస్తుంటే నాకు జాలేస్తోంది విడిపోవడానికి మీరు చెప్పిన కారణాలు చాలా సిల్లీగా ఉన్నాయి నీదేమో డే డ్యూటీ తనదేమో నైట్ డ్యూటీ తనొచ్చేసరికి నువ్వుండవు నువ్వొచ్చేసరికి తనుండదు మీకొకరికొకరు కాఫీ ఇచ్చుకునే టైం లేదు మాట్లాడడానికి టైం లేదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేదు ఒకప్పుడు రిలేషన్స్ అన్నీ ప్రేమతో ముడిపడి ఉండేవి ఇప్పుడు రిలేషన్స్ అన్నీ మనీతో ముడిపడున్నాయి మనీ మేక్స్ ఎనీథింగ్ అని మీ జనరేషన్ ఫీలింగ్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్లో శరీరాలు మాత్రమే రెండు ప్రాణం ఒక్కటే అదే నిజం సారీ మ్యామ్ నేనెప్పుడు ఇలా థింక్ చేయలేదు నిజంగా తన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ ఐఎమ్ సారీ టు మీరిద్దరూ సారీ చెప్పుకునే రోజు మళ్ళీ రాకూడదు మీరెప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలనేది నా కోరిక ఆల్ ది బెస్ట్ ఏ సింధు త్వరగా రావే ఎంత సద్వేట్ చేయాలి అది కాక నేను బై మిస్టేక్ నా యాక్టివ్ అని నో పార్కింగ్ బోర్డు దగ్గర పెట్టేశాను ఎస్ఐ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూస్తే చలాన్ కట్టాలి వాలెట్ మర్చిపోయా త్వరగా రా దొరికావే చెప్తా నీ పని ఎస్ఐ గారు హలో సార్ అక్కడ చూడండి ఆ పక్కన ఉన్న యాక్టివా ఆ అమ్మాయిదే ఫైన్ కట్టు ఎందుకు సార్ ఎందుక నో పార్కింగ్ ప్లేస్ లో బైక్ పార్క్ చేసినందుకు ఈ బైక్ నాది కాదు సార్ ఆమెదే సార్ నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని చూసి అబద్ధం చెప్తోంది అవునా అయితే ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండి ఈ యాక్టివ్ అవార్డు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి ఫైన్ కట్టించుకోండి బాయ్ నువ్వు ఇక్కడే వెయిట్ చేయి ఆ యాక్టివ్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఫైన్ కట్టించు లేదా నువ్వే కట్టు నేను కట్టాలా నువ్వే కట్టాలి నేను అర్థ అయినందుకు పనిష్మెంట్ లేదంటే పోలీస్ పవర్ చూస్తావు చాలే లెక్క పెట్టి హలో ఏ ట్యూబ్ లైట్ నో పార్కింగ్ బోర్డు పెట్టింది నేనే నేను బుక్ చేసింది నేనే కొత్తి సరిగలు చంపేయాలి కొడుకుల్ని నాకని దొరికితే ఏ పాప ఎవరినల్ల పట్టుకొని తిట్టేస్తున్నావు చూడు బాసు క్యాబ్ లో పోరి ఇంటికి తీసుకుపోతానని చెప్పి నడిమిట్ లాపి రేప్ చేసిండ్రు సో సాడ్ అమ్మాయిల చెల జాగృతగా ఉండాలి నువ్వు కూడా జాగృతగా ఉండు క్యాబ్ లో గట్టి ఇంటికి వెళ్ళకు తగ్గిస్తుంది <laughs> It gives relief. Oh ho, auna, aithe pui. Ah, no zara mui. Yetu di? No ru. Gallo tel tunnatundi. Entiki ide brand. Love brand. Gallo tel natunde kunde tel natunde tene. ఎందుకు గట్లా ఎమోషన్ అవుతాం అలాగే ఉంటది 
ఈ మ్యాటర్ గని మా బాసికి తెలుస్తుంది అనుకో నాకు లూజ్ మోషన్స్ అయిపోతాయి ఏ చెయ్ గింత ముతుకేనా అయినా తెలుస్తే ఏమైతది మన ఇద్దరికి మంచిగా పెళ్లి చేస్తాడు నో 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 హ గిదేంది పెళ్లి గింతలోలే పెళ్లి కాదు మా బాసికి తెలుస్తే నా దినం చేస్తాడు ఆ సెక్స్ నెత్తేసే వరకు పెళ్లి చేసుకోనని మా బాస్ లాగా నేను కూడా శబ్దం చేశాను నమస్తే సార్ ఏం జరిగింది సారు అది నీదో పెద్ద భీష్మ ప్రతిజ్ఞ మా వాడిదో చాణక్య శబ్దం సిగ్గు లేపది సరే సారు గింతకి ఈ ప్రతిజ్ఞ లేదు దీనికో పెద్ద కథ ఉందమ్మా దానికి కార్కుడు కూడా ఉన్నాడు మా పెద్దోడు మహేష్ వీడే ఆ మహేష్ పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏదైనా క్రేజీగా చేసేవాడు క్రేజీగా ఉంటుందని టీలో ఇడ్లీలు ముంచుకొని తినేవాడు అందరూ డే షిఫ్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తే వాడు నైట్ షిఫ్ట్ ప్రిఫర్ చేసేవాడు చివరికి పెళ్లి విషయంలో కూడా క్రేజీగా ఒక అమ్మాయితో డేటింగ్ చేసి మరీ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు చూసి నీకు నేను ఫ్లాట్ అయిపోయా వాట్సాప్ టీపీ జ్యోతిక నా కోసం వెయిట్ చేసి చేసి నేను ఓకే చెప్పలేదని సూర్యాతో సెటిల్ అయిపోయి నీ కోసం లైన్ లో ఉన్న కత్రినాని కూడా కాదన్నాడు బేబే బాస్ మంచి కలగన్నారు నేను ఏజ్ బార్ అని నీకు డౌట్ అక్కర్లే యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్వంటీ యు నో హీఈస్ జస్ట్ ట్వంటీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు కాలీఫ్లవర్ అంటే బాగా ఇష్టం డిఫరెంట్ టేస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీకు ఏ సూప్ అంటే ఇష్టం సూపర్ రీన్ ఫెంటాస్టిక్ తల తలలాడే సూపర్ రీన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఆహా వాడితే వైట్ గా వచ్చేస్తాం కదా మీకు ఏ కర్రీ అంటే ఇష్టం 
నాకు ఏ కర్రీ అయినా పర్వాలేదండి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ యూనో వెరీ నైస్ నేను కూడా ఐ హేట్ నాన్ వెజ్ వా వాట్ అ బ్లూ క్రాస్ కోయిన్సిడెన్స్ మీకు ఏ హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం సమంత వా నాకు సమంత అంటే పిచ్చి ఎందుకు మీలా ఉంటుంది కాబట్టి ఐ యామ్ సో లక్కీ మీకు ఏ హీరో అంటే ఇష్టం ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు ఎందుకు మీలా ఉంటాడు just like you namrataga unde nee lanta ammayi kosam innalu wait chesanu we are actually made for each other yeah we'll be the happiest couple in the world yeah na adi kuda same feeling we are soulmates vallu iddaru taste lu kalisayani pelli cheskoni maaku telikondane veru kaapuram pettaru chicken yeah it's only special మరి నువ్వు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అని చెప్పావు చెప్పాను ఏదో క్యాజువల్ గా నువ్వు చెప్పావా నేను చెప్పాను తాగిన కాఫీ కప్ తీయాలని తెలీదా చాటింగ్ చేయకపోతే నువ్వే తీయచ్చుగా జరుగు దీన్ని అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నాను రాకపోతే నువ్వు నన్ను సమంత అంటే ఇష్టమని అరుంధతి చూస్తావేంటి ఇంకో ఛానల్ దూకుడు వస్తుంది ఇదిగో టైం అయిపోతుంది త్వరగా రా ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయి వస్తున్నా ఐఎమ్ లీవింగ్ యూ కంబై ఆటో ఫస్ట్ టైం ఆఫీస్ కి లేట్ గా వెళ్ళినందుకు బాస్ దగ్గర బూతులు తినాల్సి వచ్చింది ఇదంతా ఎవరి వల్ల నీ వల్ల నువ్వు పప్పు శుద్ధిలా ఉంటే అలాగే అంటారు అలా ఇద్దరికి మనస్పర్ధలు పెరిగాయి ఒక రోజు మేము మహేష్ ఇంటికి వెళ్ళాం ఏమ్మా తొందరగా మనవండి ఇవ్వమ్మా వాడితో ఆడుకుంటూ కాలాన్ని గడిపేస్తాం అలా గడ్డిపెట్టమా నీ కోడలికి అలా చిలికి చిలికి గాలి వానగా మారినట్లు వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవలు పెరిగాయి ఇంతలా కొట్టాడా వాడిని ఇలాగే వదిలేస్తే అలవాటైపోతుంది నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నీ చెప్పు కింద పడుంటాడా ఏంటి చేస్తావా మహేష్ అంటే ఎవరిక్కడ ఎస్ నేనేనండి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా ఎందుకండి మీ ఆవిడ నీ మీద కేసు పెట్టింది మావిడ ఏ కేసు సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏనా అవును కమాన్ మొత్తానికి భలే పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నావురా నేను నీ పెళ్ళాన్ని ఏమన్నానని ఓ మనవుని కనివ్వమ్మా అన్నాను ఆ మాటకి నీకు పిల్లలు పుట్టరు అంటూ నేను హింసించానని నా మీద కేసు పెట్టింది పాపం మీ నాన్న అయితే ఆ మాట కూడా అల్లేదు అయినా మీ నాన్నని ఏ పాపు ఎరుగని మీ తమ్ముడిని కూడా తీసుకొచ్చి లోపలేయించింది నేను మీ కోడల్ని కట్టం తీర్లేదని హింసించారని నా మీద కూడా కేసు పెట్టిందమ్మా నువ్వు ఆ పిల్లను కోరి చేసుకున్నందుకు మనకి శాస్తి జరగవలసిందే సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన మీదట ముద్దాయి పెట్టుకున్న బెయిల్ పిటిషన్ని తిరస్కరిస్తూ ముద్దాయిని పదిహేను రోజుల కస్టడీలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా పోలీసు వారిని ఆదేశించడమైనది
అంటే ఇష్టం ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు ఎందుకు మీలా అంటాడు విల్ బి ద హ్యాపీయెస్ట్ కపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ మమ్మీకి తెలిసిన వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం అని బ్లాక్ మనీ ఇచ్చారంట అది మీ దగ్గర ఉంచాలి అమ్మా అల్లుడు గారు ఈ డబ్బు ఉంచండి నా ఫోన్ తో నీకేంటి పని నథింగ్ కంపెనీ మెసేజెస్ ఏవో ఉంటే డిలీట్ చేస్తున్నా నువ్వు అమ్మాయిని కోరి చేసుకున్నందుకు మనకి శాస్తి జరగవలసిందే నా వల్ల మీరు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు సారీ నాన్న అమ్మ సారీ తమ్ముడు సారీరా రే ఈ బాధ కంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏని అడ్డు పెట్టుకొని మీ వదిన పెట్టిన బాధ ఎక్కువగా ఉందిరా తమ్ముడు నువ్వు లాయర్ అయ్యాక ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ ని రద్దు చేయించాలరా ఆ సెక్షన్ ని రద్దు చేయిస్తా అన్నయ్యా ఆ సెక్షన్ రద్దు అయ్యే వరకు నేను పెళ్లి చేసుకో ఆ రోజు వాళ్ళు అన్నపోయాడన్న బాధతో అప్సెట్ అయ్యాడు అనుకున్నాము కానీ వాడు ఆ రోజు నుంచి పెళ్లి చేసుకోనని భీష్మిచ్చి కూర్చున్నాడు పెద్దోడు పోయాడన్న బాధ మాకు ఉంది కానీ పోయిన వాళ్లతో మేము పోలేం కదా చిన్నోడు అన్న పెళ్లి చేసుకుని ఆనందంగా ఉంటే చూడాలని ఆశగా ఉంది కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా వీడు పెళ్లికి మాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదని చాలా బాధగా ఉందిరా మీరు కూల్గా ఉండండి సారు అవన్నీ మంచిగా అవుతాయి సార్ బాస్ పెళ్లి త్వరలోనే జరుగుతుంది మీరేం బాధపడకండి సార్ స్పోర్ట్స్ బైక్ చూడనే ఇది కాదురా నువ్వు చదవాల్సింది లా బుక్ ఫోన్ పక్కన పెట్టి తిను తర్వాత ఫోన్ రే వాటర్ తాగు ఏంటోరా అన్నయ్య భార్యాబంధు సెక్షన్ ఎత్తేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను తప్ప ఈ విషయంలో నాకెవరూ సపోర్ట్ లేరనే బాధే ఎక్కువైంది ఈ టైంలో నువ్వున్నా బాగు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అక్కడ కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్టే ఒక కోర్టు ఉందిరా ఆల్మోస్ట్ నా లాంటి కేసులే ఎక్కువ నా కేసు హియరింగ్ వచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుందట యముడు ఇంద్రుడు నా కేసు డీటెయిల్స్ చూసి నన్ను స్వర్గానిక నరకానిక ఎటు పంపాలా అని డిబేట్ పెట్టుకున్నారు దానికి ఓటింగ్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అప్పటి వరకు నన్ను త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉంచేశారు నేను డిమాండ్ చేస్తే మేము పిలిచేంత వరకు నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లో ఉండొచ్చు అని ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ ఇచ్చారు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళంటే తమ్ముడైనా ఫ్రెండ్ అయినా నువ్వే కదరా అందుకే నీ దగ్గరకు వచ్చేసా అక్కడి నుంచి పిలుపు వచ్చేంత వరకు ఈ ఫోటోనే నా సెంటర్ నువ్వే నా విస్టరు ఏమంటావు సరే రా అన్నయ్య ఒక ఆడదాన్ని మూడు సార్లు కలిస్తేనే తట్టుకోలేకపోయాను అలాంటిది నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని 
మూడు నెలలు ఎలా మేనేజ్ చేసేవరా అలా మేనేజ్ చేయలేకే కదా పైకి వెళ్ళిపోయాను ఆడది ఆటం బాంబు కంటే డేంజర్ రా తమ్ముడు బార్డర్ లో శత్రు పాకిస్తాన్ కంటే కూడా పక్కనున్న ఆడదే డేంజర్ ఆడదాన్ని టచ్ చేస్తే థౌజండ్ వాళ్ళని పట్టుకున్నట్టే తమ్ముడు ఒకవేళ ఆడది పక్కనుంటే మన పక్కలో బల్లెమున్నట్టే యముడికి వెల్కమ్ చెప్పినట్టే అవునా సూపర్ రా ఇక నువ్వు వచ్చేసావుగా నీ సపోర్ట్ తో ఈ భార్య బంధు సెక్షనే కాదు ఏ సెక్షన్ అయినా అయితే ఇస్తా ఆల్ ది బెస్ట్ రా తమ్ముడు థ్యాంక్స్ రా బాస్ ఎక్కడ అదేంట్రా వెళ్ళిపోయావా చెప్పాను కదరా తమ్ముడు నేను నీకు తప్పితే ఎవరి కనపడ్డని మళ్ళీ కలుద్దామే బాయ్ బాయ్ రా అన్నయ్య ఎవరు అన్నర్ ఈ భార్యాబంధు సెక్షన్ మిస్యూజ్ అవుతుందని నేను మొదటి నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నాను ఈ సెక్షన్ లీగల్ టెర్రరిజం అని ఈ సెక్షన్ రావడం వల్ల భర్తలు తమ స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారని జస్టిస్ బిఎస్ స్వామి గారు జస్టిస్ యత్రాజులు గారు చెప్పారు ఎవరు అన్నర్ అదే సుప్రీం కోర్టు ఈ సెక్షన్ చట్టబద్ధమని కూడా చెప్పింది ఎవరు అన్నర్ ప్రపంచంలో మిస్యూజ్ గాని సెక్షన్ ఏదీ లేదు ఎవరో ఒకరు తప్పు చేశారని మొత్తం చట్టాన్నే తప్పు పట్టడం లాయర్ గారి అవివేకం తొమ్మిది సంవత్సరాలు పార్లమెంటు లో ఎన్నో వాదోపవాదాలు జరిపి ఎందరో మేధావుల్ని ఒప్పించి మెప్పించితే వచ్చింది ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ అది ఒప్పించి మెప్పించితే రాలేదు ఆడవారి ఓటు బ్యాంక్ కోసం వచ్చింది ఏ ఓట్లు ఆడవాళ్ళ వేస్తారా మగవాళ్ళు వెయ్యరా యువరానర్ ఈ మధ్య సుప్రీం కోర్టు ఆటోమేటిక్ అరెస్ట్లు వద్దని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అయినా యువరానర్ ఈ రోజు కేసు ఈ సెక్షన్ ఎత్తివేయడానికి వేసింది కాదు నా క్లయింట్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ కేసు వాదించడానికి వేసింది ఆ విషయం మర్చిపోయి లాయర్ గారు సెక్షన్ ఎత్తివేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మిస్టర్ వినాయక్ మీరు కోర్టు సమయం వృధా చేయకుండా కేసు గురించి వాదిస్తే మంచిది క్షమించండి యువర్ ఆనర్ అసలు విషయానికి వస్తే నా క్లయింట్ పై అతని భార్య తనపై హత్యాయత్నం చేశాడని ఫేక్ కేసు పెట్టింది ప్రూఫ్ లేకుండా ఫేక్ అని ఎలా అంటారండి అంటే ఫుడ్ లో పాయిజన్ కలిపి తనని చంపే ప్రయత్నం చేశావు అంతే కదా ఇద్దరు తిన్నారు అదే చెప్తున్నా ఎవరు అన్నారు నా క్లయింట్ కి మాత్రమే ఫుడ్ లో పాయిజన్ కలిపి పెట్టాడు లేదండి యు కెన్ గో ఓకే మేడం జస్ట్ ఏ మినిట్ ఎవరు అన్నారు ఇవి డాక్టర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఇది ఫుడ్ లో కలపగా మిగిలిన పాయిజన్ ఎవరు అన్నారు అది పాయిజన్ కాదు మొక్కలకు చల్లే పురుగుల మందు కాదు ఫుడ్ లో కలపడానికే తెచ్చాడు మిగిలింది దాచాడు అంటే తాగితే చచ్చిపోతారా మీ ఉద్దేశం ఏ మీకు చదువు రాదా నన్ను తాగొద్దు తాగితే పోతారని రాసుంది ఒకసారి తాగి చూడండి మాకు ప్రూఫ్ మీకు క్లారిటీ రెండు వస్తాయి ఈ తాగితే నా క్లయింట్ నిరపరాదని హత్యాయత్నం చేయలేదని మీరు నమ్ముతారా నమ్ముతాం మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా బ్రతికే ఉంటే ఒప్పుకుంటాం యువర్ ఆనర్ ఇది కేవలం పురుగులను చంపడానికి తయారు చేసిన మందు మనుషులను చంపే పవర్ దీనికి లేదు ఇదంతా నా క్లయింట్ నిరీక్షించడానికి తన భార్య చేసిన కుట్రని నిరూపిస్తా మిస్టర్ వినాయక్ చూసారా యువర్ ఆనర్ నాకేమైనా జరిగిందా ఇప్పటికైనా నమ్ముతారా ఇదంతా కుట్రని భలే తిక్క కుదిరింది వినాయక్ రావుకి లేకపోతే ఫోన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎత్తే ఇస్తా అంటాడా అందుకే అతన్ని టెంప్ చేసి పాయిజన్ తాగేలా చేశాను వాడి గోతులో వాడే పడ్డాడు బుద్ధుంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ ని టచ్ చేయడు ఇదే రైట్ టైం రైట్ వేలో వీడిని అమ్మాయిల వైపు మోటివేట్ చేయి మీ ఇద్దరు పెళ్లి మేం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ బాధపడుకుంది బాసు అయినా బాసు మనం ఆ భార్య బంధు సెక్స్ ఎత్తేయడానికి ఎవరి కేసునో వాదిస్తాం ఆ కేసు మొదట్లో మనకు ఫేవర్ గానే ఉంటుంది కానీ అది ఫైనల్ కి వచ్చేసరికి ప్రూఫ్లన్నీ తారు మారయ్యి మనకే ఫేవర్ తెప్పిస్తుంది అవునరా ఆ అందుకే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది బాసు ఏంటి మీరే ఎవరినో ఒకరిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళతో కేసు పెట్టించేలా చేసి ఆ తర్వాత అది కోర్టులో ఫేక్ అని ప్రూవ్ చేశారు అనుకో మనమే విన్ అవుతాం అప్పుడు ప్రూఫ్ మందే కేసు మందే ఎస్ అప్పుడు భార్య బంధు సెక్స్ ఎత్తేయడం మీరు అనుకుంది సాధించడం అట్ ఏ టైం అయిపోద్ది కదా వావ్ సూపర్ ఐడియా రా అర్జెంట్ గా మన ప్లాన్ వర్క్అవుట్ అవడానికి ఒక అమ్మాయి కావాలి అమ్మాయా 
ఒక్క నిమిషం బాసు బాసు మన క్యాంటీన్ కాంతం అయితే ఎలా ఉంటుందంటారు అమ్మో సూర్యకాంతమా అది మన మీద కేసు పెట్టదు మనల్ని కోసి క్యాంటీన్లో కేక్ లా పెడుతుంది అవును బాసు దీని పర్సనాలిటీ చూసి తలగే ఉంది ఇంకెవరున్నారబ్బా ఇదేంటి ఇక్కడ ఎవరు బాసు శృతి అని నీకు ఇప్పుడు అవసరమా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సంథింగ్ సంథింగ్ అంత పెద్దగా చాటింపు వేస్తున్నావు అవును వాడున్న మాటే అన్నాడు నువ్వు ప్రేమలో పడ్డావు నేను ప్రేమలో పడ్డాను శృతి కంటే తింగర్ బుచ్చి ఎవరంటారు బాస్ అవును శృతినే మీరు ట్రై చేయొచ్చు కదా 
ఏంటంటారు అవునరా మన ప్లాన్ కా శృతే కరెక్ట్ దాని పొగరు అణుగుతుంది నా ఇగో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది నాకే జలకిస్తుందా ఎలాగైతేనే వాడిని లవ్లో దింపే ప్రోగ్రాం పెట్టా ఇక వాడు పెళ్లి చేసే పని మొదలు పెడదా శృతిని ప్రేమలో దింపుతా పెళ్లి కూడా చేసుకుంటా అమ్మా ఏంటి రాజకీయ నాయకుల ప్లేట్ ఫిరాయిస్తున్నాడు ఒరే నీచుడా నికృష్టుడా నువ్వు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటావో నేను చూస్తా ఐ విల్ సి హలో పాప మనం అనుకున్నట్టే బాస్ దగ్గర టాబ్లెట్ వేసాను ఈ కోర్టు హాలిడే సయ్యలోపే మన ఆపరేషన్ సక్సెస్ ఆ తర్వాత బాస్ పెళ్లి మన పెళ్లి అందుకేగానే మేడం దగ్గర జాయిన్ అయినా నా సార్ ని గిడికి తోలుకొచ్చడే లేటు బాస్ ని ఇప్పుడు నేను అక్కడికే తీసుకొస్తాను రే తమ్ముడు జంపు ఇప్పుడు తప్పించుకున్న ఏదో ఒక రోజు దొరకపోరా అప్పుడు చెప్తా నీ సంగతి ఏంటో రా తన్నే తిట్టి తన వెంట పడాలంటే ఏదోలా ఉంది పర్లేదు బాస్ ముందు మీరు పదండి అంతేనంటావా మాకంతా తెలుసు రా ఏంట్రా మన ప్లాన్ మొత్తం చెప్పేసావా లేదు బాసు ఉట్టి లవ్ గురించి మాత్రమే చెప్పాను అయితే ఓకే ఏంటిదంతా విజయ హారతి యుద్ధానికి వెళ్తున్నావుగా యుద్ధానికా అవునరా ప్రేమ యుద్ధం ఓహో అసలే మన దేశంలో ఆడపిల్లలు తక్కువైపోయి మగపిల్లలు ఎక్కువైపోయారు అందమైన ఆడపిల్లలకు పోటీ మరీ ఎక్కువ అందుకే నువ్వు గెలవాలని ఆశీర్వదించున్నా విజయ్ వస్తు బాసు రండి బాసు పాపా మీ మేడం ఎక్కడ లోపల డాన్స్ క్లాస్ లో ఉంది పోయి తోలుకరానా ఆ తోలుకరా తోలుకొస్తాండు ఒక్క నిమిషం 1 2 ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఒక్క నిమిషం యు కంటిన్యూ ఓకే మేడం మేడం లాయర్ వినాయక్ రావు వచ్చిండు వినాయక్ రావు ఏంట్ లాయర్ గారు కోర్టు కెళ్ళకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు అది అంటే బాస్ మెంటల్ రిలాక్సేషన్ కోసం డాన్స్ నేర్చుకుందాం అని వచ్చారు హౌ నో నో ఐ నో స్టే ఇక్కడ నేర్పించే వాళ్ళ ఎవరు లేరు ఇంటికి నువ్వెవరు నేనెవరా నన్ను అందరు చండి అంటారు మేడం బాస్ కి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ టెక్స్ టు గైడ్ అన్ని నేనే అయితే డాన్స్ నువ్వే నేర్పించొచ్చుగా మేడం మేడం ఆ డాన్స్ స్టెప్ లు మాత్రం మీరే నేర్పించాలి మేడం నేర్పించాలి మేడం నీ రికమెండేషన్ ఏంటి టెంపరీ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యో నీ లిమిట్స్ లో నువ్వుండు వీడి నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాడు తెలుసా మేడం జరిగింది మనసులో పెట్టుకోవద్దు మనం కలిసిపోదాం నాకు డాన్స్ నేర్పించండి అదొక ఆర్ట్ నీకు రాదు ఏంటి మా బాస్ కి ఆర్ట్ రాదా ఆయన పేపర్ మీద కుక్క నక్క బొమ్మేసి ఎడం చేతి సిరిసారు అది చూసి ఎంఏ హుసేన్ గారి సాక్ అయిపోయి రేట్ అనుకుంటున్నారా ఏటో అందుకే పోయింటాడు పాపం ఎందుకు అది దగ్గర నేర్పిస్తావు హలో ఇది మీ కోర్ట్ కాదు నా కోర్ట్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు మా బాస్ కి డాన్స్ బిక్స్ పెట్టండి మేడం మేడం ఒక్క నిమిషం సరే రేపచ్చి జాయిన్ అవ్వండి థాంక్యూ సో మచ్ మేడం రివెంజ్ కి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ డాన్సర్ నీకుంది రా రే చండి ఆ చెప్పండి సార్ అక్కడ జరుగుతున్న డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పటికప్పుడు నాకు అప్డేట్ చేయి ఆ తప్పకుండా సార్ ఏ ఆగండి టైం ఎంత అండ్ దెన్ అగైన్ లెఫ్ట్ అది షూ తీసి అలాగే వెళ్లి ఎండ్ లో నిలబడు ఆ ఎండలోనా దేనికి మామూ ఈవిడ మామూలు డాన్స్ మాస్టర్ లాగా లేదు పంచభూతాలనే వాడుకొని డాన్స్ నేర్పించేస్తుంది ఇంతకీ ఇప్పుడు డాన్స్ నేర్పిస్తుందా రివెంజ్ తీర్చుకుంటుందా అయ్యో అదేమిటండి మన వాడిని అలా ఎండలో నిలబెట్టింది ఏం పర్లేదు రేపు పొద్దున మా నాడికి తోడు నేరుగా ఉండబోతుంది కదా ఆ మాత్రం ఎండలో నిలబెట్టచ్చులే దీని సంగతి చెప్తా నాకు టైం వస్తుంది బాసు రివెంజ్ బాసు రివెంజ్ అవునరా Please, please. Come. Huh? Oh, my God. Swatch, Swatch home. home. Ante? 
మనం ఉండే పరిసరాలు నీట్ గా ఉంచుకోవడం స్వచ్ఛ భారత్ కదా అవును అలాగే మన ఇంటిని నీట్ గా ఉంచుకుంటే స్వచ్ఛ హోమ్ అంటారు చేస్తూ వర్క్ చేయొచ్చు నన్ను పన్నెండు చేస్తావా కొంచెం నిన్ను పగిలింది మేడం పగలగొట్టావు కప్పు పగలగొట్టే ముందు ఎలా ఉందో అలాగే రేపు తీసుకురావాలి సూపర్ వినాయక్ గారు అత్తరిపోయింది మా పని మనిషి కూడా ఎప్పుడు ఇంత చక్కగా చేయలేదు యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ అన్నట్టు మీ స్వచ్ఛ హోమ్ ప్రోగ్రామ్ మా హౌస్ లోనే కాదు ఎఫ్బిలో కూడా సక్సెస్ అయింది అవునండి ఎఫ్బిలో పోస్ట్ చేసిన టెన్ మినిట్స్ లోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి చూడండి ఏటివిడు మన ఇంట్లో పూచిక పొలం కూడా కదలుతుడు అంత కష్టపడిపోతాడు చాలా ఊరుకోండి వాడు అలా కష్టపడుతుంటే మీకు నవ్వులాటుగా ఉందా ఆ మాత్రం కష్టపడకపోతే అందమైన అమ్మాయిలు పడిపోతారు మరి కారీ కారీ నైస్ ఈ ఐడియా చంటి ఇచ్చాడు మీకు మాత్రం ఎలాంటి ఐడియాలు వస్తారా హలో సార్ నా పేరు కృష్ణ కుమార్ హలో మీ గురించి చాలా విన్నాను అందుకే మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాను మీకేం కావాలి నా కేసు మీరే వాదించాలి మీ కేసు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి కమన్ స్టార్ట్ సో మీకు ఇవాళ నుంచి స్పెషల్ స్టెప్స్ నేర్పిస్తా ఓకే సాంగ్ స్టార్ట్ తదిమి తకిట తదిమి తందాన హృదయ లయన జతుల గతుల తిల్లాన తకిట తదిమి తకిట తదిమి తందాన హృదయ లయన జతుల గతుల తిల్లాన తడబడు అడుగుల తప్పని తాగా తడిసిన పెదముల రేగిన రాగా శృతి నిలయని ఒకటి చేసి తకిట తదిమి తకిట తదిమి తందాన హృదయ లయన జతుల గతుల మనాడు కమలహాసన్ రేంజ్ కి వెళ్ళిపోతాడు
नेक्स्ट सॉन्ग है नाचोरे नाचोरे ओ बोमो वाल अंटे स्प्रिंगल मिंगे सर नेन अला चेस्ते ना जाइंट लो पोते ये चेयले वा चेत का दा हम्म रिवेंज बॉस रिवेंज ओह ओके डन नाचोरे नाचोरे ओ Yes, you can. You can. <laughs> yeah, yeah. Oh, ah. <laughs> Ayyo, Amma, na wala kado. Ne ne ka danda gir ke lano. Na ka dan dance wo do. Adi wo do. Wear pill kan didi an ra. Waist type po tundi. Na pranang karna. Nik tila ka mukhya ma. Ure aada pill ka bhai parta bhi intra. Aada pill la. Kado. Aada puli. Danda gir ke lte. Na bato ko puli ki door ke na mamsap mukkala udde. అమ్మా యుద్ధానికి అంటే ఏమో అనుకున్నా పాకిస్తాన్ తో అయినా తలపడొచ్చు దాన్ని ఫేస్ చేయలేం చిచి సుందరం మాస్టర్ వారసుడు అయి ఉండి ఆ మాట అంటానికి చెప్పలేదురా నీకు ఆ సుందరం మాస్టర్ అంటే ప్రభుదేవ ఫాదరా అవునరా అలాంటి వంశంలో పుట్టి ఆ రక్తం నీ నరనరాల్లో ప్రవేశిస్తుంటే డాన్స్ రాదు అంటావా ఈ మాట గాని మన ప్రభుదేవ విన్నాడు అంటే నీ మోహన్న తూ అని ఉమ్మేస్తాడు అయినా ఇదంతా నా కర్మ రా కర్మ దేవుడు ఎవరికైనా నవరసాల్లో ఒక రసాన్నే ఇస్తాడు నీకు రెండు రసాలు ఇచ్చాడే అని ఆశపడ్డాను అయితే మనం ఇక ఇంట్లో రసం పెట్టుకున్నట్టు చాలా ఊరుకోండి ఆ రసం కాదు వాక్ చాతుర్యం నాట్యం అనే రెండు రసాలు ఓహో నవరసాల్లో గీ రసం కూడా ఉందా నాకేటి తెలిసే నేను దాని మీద పుస్తకం రాసానే ఒరే ఒరే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వీర పుత్రికని అనిపించుకోవాలని ఉండేది కానీ మా నాన్న వల్ల ఆశే తీరలేదు పెళ్ళయ్యాక వీర పత్నినైనా అనిపించుకోవాలనుకున్నాను కానీ ఎక్కడా ఒరే నువ్వైనా ప్రేమలో గెలిచి ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుని వీర మాతనయ్యే అదృష్టాన్ని కలిగించురా అమ్మో నా వల్ల కాదు నన్ను వదిలేంటి ఇవాళ ఈ రాక్షస ఏ మూమెంట్ చేస్తుందని భయంగా ఉందిరా ఏం అప్పదు బస్సు మీరు ముందు వెళ్ళండి మొత్తానికి మేడం పడిపోయింది అంతేకాదు పగా ప్రతీకారం 
ఆ తర్వాత కేసు కోర్టు మన ప్లాన్ సక్సెస్ శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అమ్మ గోత్రనామాలు చెప్పండి పైడిపాల గోత్రం ఏమిటో అమ్మాయిల పక్కన ఉంటే అబ్బాయిలు గోత్రాలే మర్చిపోతున్నారు పైడిపాల గోత్రస్య వినాగినామేనా అవును ఎందుకలా విశ్వనాథాయ మంగళం హారతి తీసుకో అమ్మా తీసుకో బాబు వద్దొద్దు తీసుకో వద్దు వద్దు ఎందుకు పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అదే నాకు ఎలర్జీ కదా ఎలర్జీయా మరే నాకు జలుబు చేసింది జలుబు చేస్తే ఈ హార తీసుకుంటే చిటికలో తగ్గిపోతుంది బాబు ఎందుకు నవ్వుతున్నా గుడిలో మన పేరు చెప్పడం గుడికి వచ్చి అటెండెన్స్ వేసుకున్నట్టు గోత్రం చెప్పడం ఆధార్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేసినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఏ తప్పు అలా మాట్లాడకూడదు ఓకే ఓకే సో హ్యాపీ టుడే కళ్ళు కనబడట్లేదా పండి మీద వచ్చి పడుతున్నావు నువ్వు గుద్దింది కాక నేను అడ్డం పడ్డానంటావా రే తాగి అడ్డం పడింది కాకుండా నేను దాచి ఇచ్చాను అంటున్నావా శృతి రిలాక్స్ వాడు తాగేస్తున్నాడు బదిలే ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి ఇట్స్ ఓకే శృతి కూల్ కూల్ ఏంటి ఇలాంటి తాగుబోతు వదవల్ని నన్నేమన్నా అంటాను అంతేగాని మా తాగుబోట్లు అనొద్దు ఆయన బండి నడపడం శాత కాని వాళ్ళు కూడా ఓ ఎగేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు రోడ్డు మీదకి నాకు మందన్న సిగరెట్ అన్న చాలా చిరాకు ఇలాంటి తాగుబోతులు అంటే అసహ్యం అవును వినాయక్ నీకేమైనా నాకా నో వే నీకు చూస్తేనే కోపం నాకైతే వర్డ్స్ వింటేనే ఇరిటేషన్ థ్యాంక్ గాడ్ నీకు అలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేనందుకు దీంతో పెళ్లి అయ్యే వరకు మేనేజ్ చేస్తే తర్వాత సంగతి చూసుకోవచ్చు అర్జెంట్ గా ఐ లవ్ యూ చెప్పి పెళ్లికి లీడ్ చేయాలి హలో ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు నీతో ఆ మాట చెప్పాలని అవునా ఏంటి ఇప్పుడు కాదులే రేపు చెప్తా చెప్పొచ్చు కదా రేపు చెప్తానులే ఓకే మందు బాబులం మేము మందు బాబులం మందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులం రే తమ్ముడు హాయ్ రాన్నయ్య ఓ పెగ్గేస్తావా చీర్స్ నేను మందు సిగరెట్ తాగని నీకు తెలుసు కదరా అవును కదా నీకు ఈ అలవాటున్నా కనీసం ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నా ఉండేది నా ఎంటర్టైన్మెంట్ అటుంచు నువ్వు ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే నీకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుద్ది అక్కర్లేదన్నయ్య నేను ఐరన్ మ్యాన్ ని అమ్మో శృతి టైమ్ లో హాయ్ శృతి రారా ఏంటి ఇలా వచ్చో రేపేదో చెప్తానన్నావు కదా అదే లేకపోతున్నాను అదేంటో ఇప్పుడే చెప్పొచ్చు కదా అదే ఇప్పుడా సిగరెట్ స్మెల్ వస్తుంది ఏంటి సిగరెట్ స్మెల్ ఎక్కడా నాకు రావడం లేదే ఆ పొగ్గేంటి ఓ దూ స్టిక్ దాన్ని నువ్వు సిగరెట్ స్మెల్ అనుకుంటున్నావు అబ్బా ఏం కవరింగ్ రా నువ్వు ముయ్ ఏమోయాలి ముక్కు ఆ క్లాస్ లో ఏంటి దొరికాడు ఎదవా అది అది పానకం పానకం శృతి మొన్న నైవేద్యం పెట్టి మర్చిపోయా అంతే ఓహో ఇంతకి ఆ ఫోటో ఎవరిది అది మా అన్నయ్యది అంటే ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ ఓకే కానీ హలో ఎక్కడున్నావు అమ్మా వస్తున్నాను ఓకే రేపు నువ్వేం చెప్తావు అని క్యూరియస్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను బాయ్ 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 Oh, my God.
రాముడికి తమ్ముడిగా లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు అనుకున్నాను కానీ లక్ష్మణుడే రావణుడిగా మారతాడు అనుకోలేదురా అరే సన్నాసి తమ్ముడు అమ్మడి చేతులు అవుతావురా నువ్వు కుమ్ముడు తమ్ముడు అమ్మడి చేతిలో నువ్వు కుమ్ముడేరా అరే తమ్ముడు షీవిల్డు కుమ్ముడేరా అరే నా మాటే వినుకోరా వెర్రివాడ అరే వద్దు వద్దు అని ఎంత వేడినా వినవేరా ఇక పుట్టుకుంటివా ఆడది ఆరని మంటేరా ఓ హంస కాదు రా హింసవాది అది మనిషి రూపులో ఉన్న దెయ్యం అది బుద్ధి లేని పనులు అంటే లవ్వులు రా ఓ నెమలి కాదు రా డేగ తీరు అది మాయలేడిరా నమ్మబోకు మరి గాని నీడ పెద్ద పీడ అవును అంతేరా అంతేరా తమ్ముడు శివిల్డు కుమ్ముడేరా అరే నా మాటే వినుకోరా వెర్రివాడా మోసాలే చేస్తూనే ముంచే టాలెంట్ మగువదిరా ముసి ముసి నవ్వుతో నిన్నే మూసేస్తుంది రా ముద్దుల గుమ్మదిరో సరాసరాసరి ఎదే దాని గురి కసకస పొడి చేస్తుంది రా జలదల పీడించేను రా బాధించేను రా విషాద బాధిసగా తగదుర బకరా కాకుర బలే పోకురా భార్య భార్యతరా తమ్ముడు షీవిల్డు కుమ్ముడేరా అరే నా మాటే వినుకోరా వెర్రి పాడా చెప్పినట్టుగా విన్నావనుకో నెత్తి నెట్టుకుంటా రాంగు రూట్లో వెళ్ళావనుకో కాళ్ళు విరగదంతా అక్కు పక్షిలా పిచ్చి కుక్కలా రెచ్చిపోకురా చెంట సోదరా లవ్వులు ఫెయిలై నడ మంత్రంగా పోమాకురా అట్టగాడిదా భ్రష్టుడ దుష్టుడ త్రాష్టుడ నేచుడ మూర్ఖుడ నీచుడ గాడిద తోకవు చచ్చిన పాము కుల్లిన ఎలుకవు కోడకు పల్లివి నలిపిన నల్లివి మురికి పందివి తగుల్ బాజివి బట్టె బాజివి సుంటగాడివి పుట్టా కోరు నీకు కోరి కడతారా ఉరే అన్నయ్య ఏంట్రా నువ్వు కల్లో కూడా వదలట్లేదు లైవ్ లో వినకపోతే డ్రీమ్ లోనే చెప్తా లేకుంటే పిలుస్తుంటే వెళ్ళిపోతావా అదేదో పరధ్యానంలో ఉండి పరధ్యానం కాదరా నువ్వు శృతి ధ్యానం చేస్తున్నావు శృతి ధ్యానమా తొక్క నేను పెద్ద స్కెచ్ వేశా దాంట్లో శృతి ఒక క్యారెక్టర్ అంతే రే వాళ్ళు లేడీస్ రా నువ్వు స్కెచ్ వేసాను అనుకుంటావు కానీ నువ్వే వాళ్ళ స్కెచ్ లో ఇరుక్కుపోతావు కొరే తమ్ముడు ఒకసారి సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవుతే లాగౌట్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అదే వాళ్ళకి లాగిన్ అయ్యామనుకో లాగౌట్ అవ్వలేము కారణం సిస్టమ్ వాళ్ళది అయిపోతుంది కాబట్టి ముందు ప్లాన్ మార్చు లేకపోతే నువ్వే మారిపోతావు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావరా అది నా సంగతి తెలుసుండి ఒరే ఆ షాకింగ్ ఫేస్ మార్చి షార్ప్ గా ఆలోచించు పాయింట్ 
ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకో నీకెందుకు రా పని చూసుకో యువర్ ఆనర్ ఒక నిరపరాధి శిక్షింపబడ్డం న్యాయానికి అవమానం అందుకే ఈ కేసును రీఓపెన్ చేశాను మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే సాక్షుల్ని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాను పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ పాయిజన్ కలిపిన ఫుడ్ మీరు ఏ టైంలో తిన్నారు వన్ ఓ క్లాక్ మీ హాస్పిటల్లో ఏ టైంకి అడ్మిట్ అయ్యారు అరౌండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ ఏ ట్రీట్మెంట్ చేశారు బ్లడ్ లాస్ అవటం వల్ల బ్లడ్ ఎక్కించాం చూపించమనండి డాక్టర్ గారు బి నెగిటివ్ గ్రూప్ బ్లడ్ ఎక్కిచ్చామని చెప్పారు కానీ ఈవిడ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ నెగిటివ్ ఇదిగోండి ఈ రిపోర్ట్స్ పరిశీలించండి యువర్ ఆనర్ లాయర్ గారు ఆ రోజు ఇలాగే నన్ను రెచ్చగొట్టి నా చేత విషం దాగించారు ఈ రోజు రెచ్చగొట్టి నాతో సాక్ష్యాలను ప్రొడ్యూస్ చేయమని బలవంతం చేస్తున్నారు మతిపోయే సాక్ష్యాలను చూపిస్తాను యువర్ ఆనర్ ఇదిగోండి సార్ ప్రూఫ్స్ మరోసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నా క్లయింట్ సుభాష్ కి న్యాయం చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ ఈ కేసులో తప్పుడు సాక్ష్యాలను సృష్టించిన డాక్టర్పై విచారణకు ఆదేశిస్తూ అలాగే సుభాష్ని చిత్రహింసలకు గురి చేసిన ఎస్ఐ జ్యోతిలక్ష్మిని నెల రోజుల పాటు సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా పోలీస్ శాఖను ఆదేశిస్తున్నాను మీరు కూడా ఇలాంటి తప్పులను ఇంకోసారి ఎంకరేజ్ చేసినట్టు మా దృష్టికి వస్తే మీపై చర్య తీసుకోవాలని బార్ కౌన్సిల్ కు ఫిర్యాదు చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కేసు పూర్వాపరాలను పరిశీలించిన పిమ్మట పిల్లి సుభాష్ పై మోపిన అభియోగాలన్నీ తప్పని రుజువయింది కావున అతని నిర్దోషిగా విడుదల చేస్తూ ఈ కేసు కొట్టివేయడమైనది ఏంట్రా తమ్ముడు అంత హ్యాపీగా ఉన్నావు నేను ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ కేసు వినయాను అది ఫేక్ కేసు అని ప్రూవ్ చేశాను కంగ్రాట్స్ రా తమ్ముడు థ్యాంక్స్ రా నెక్స్ట్ మన మీద ఉన్న కేసుని ఫేక్ కేసు అని ప్రూవ్ చేస్తాను ఆ భార్య బంధు సెక్షన్ అయితే ఇస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ రా తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రా అన్నయ్య అన్ను చెప్పినట్లే ఫాలో అవుతున్నాను రా అది కేసైనా శృతి లవ్ మ్యాటర్ అయినా ఏమిటి శృతిని అవాయిడ్ చేయడానికి కారణం మా పెద్దోడా ఉండు వాడి సంగతి చెప్తాను మా పెద్దోడిని ఒరే పెద్దోడా ఏమిట్రా ఇది నువ్వెలాగూ మాకు దక్కలేదు వాడు కూడా మాకు దక్కకుండా చేయాలనుకుంటున్నావా నీకేమో పోరాడే ధైర్యం లేక పిరికి వాళ్ళ చనిపోయావు వాడేమో పెళ్లి పెట్టాకులు లేకుండా అన్న కోసం అందరి కోసం అంటూ నిద్రాహారాలు మాని కోర్టులు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు మేమేదో వాడికి పెళ్లి చేసి వాడు సంతోషంగా ఉండడం చూడాలి అని తపన పడుతుంటే దాన్ని నువ్వు చెడగొడుతున్నా వాడెవడో ఎక్కడో ఉండి అమెరికాలో టవర్లు కూల్చేశాడు నువ్వు ఈ ఫోటోలో ఉండి వాడి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నావు ఎంతమంది పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని సంతోషంగా ఉండట్లేదు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళందరూ నీలా అవుతారన్న దురాలోచన మాని వాడు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకు వచ్చే జన్మలోనైనా ఆ భగవంతుడు పిల్లా పాపలతో సుఖశాంతులతో ఉండే జీవితాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తాడు ఒరే పెద్దోడా నీకోటి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను వాడుగానే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోలేదు అనుకో తల్లిగా నేను నిన్ను క్షమించను ఈ ఇంట్లో నీ ఆనవాలే లేకుండా చేస్తాను గుర్తుంచుకో ఒరే పెద్దోడా ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకో వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి గానీ జరగలేదే అనుకో నా చావుకు నువ్వే కారణమని లెటర్ రాసి పెట్టి మరీ చేస్తాను అక్కడికి వచ్చి నీ సంగతి తెలుస్తాను ఏంటమ్మిలా తిట్టింది వామో వీళ్ళ లవ్ సక్సెస్ కాకపోతే నాకు వాచిపోయేలా ఉంది వీళ్ళ లవ్ ఎలాగైనా సక్సెస్ చేయాలి
నీతో అర్జెంట్ గా ఓ విషయం గురించి మాట్లాడాలరా ఏ విషయం గురించి అన్నయ్య ఒరే శృతి అందర్లాంటి అమ్మాయి కాదురా షీఈ్ వెరీ నైస్ నా మాట విని తనకు ఐ లవ్ యూ చెప్పు ఒరే అన్నయ్య నువ్వేంట్రా రోజుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు అర్థమవుతోందిరా ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ తోనే నీ లైఫ్ కు ఎండు కార్డ్ వేసుకున్నావు ఒరే ముందు లవ్ కన్ఫర్మ్ చెయ్యి ఆ సెక్షన్ ఎత్తేశాక పెళ్లి చేసుకుందు నోవే ముందు ఆ భార్య బంధు సెక్షన్ ఎత్తేసే వరకు నో లవ్ నో మ్యారేజ్ నా మాట వినరా ఫస్ట్ గో అండ్ సే ఐ లవ్ యూ దట్స్ ఆల్ సరే అన్నయ్య అమ్మయ్య అమ్మ నాన్న హ్యాపీ సో నేను కూడా హ్యాపీ ఎందుకు వచ్చావు చేయాల్సిందంతా చేసి మా అక్క చచ్చిందో లేదో చూడడానికి వచ్చావా నేనేం చేశాను ఏం చేయలేదా రా నా పేరు కృష్ణకుమార్ నా కేసు మీరే వాదించాలి ఇలా వచ్చేయడం మీరు చేసిన మొదటి తప్పు కవిత గారు రేపు మీ కేసు కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వచ్చాక రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజిగల్ రైట్స్ కింద మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా తిరిగి కాపురానికి పంపించేలా చేస్తాను ఇది నిజం కేసు విత్డ్రా చేసుకొని మీ కూతుర్ని కాపురానికి పంపిస్తారో కోర్టు జడ్జ్మెంట్ తర్వాత పంపిస్తారో మీ ఇష్టం కవిత మీ అక్క అవును మా అక్కే నేను లేని టైంలో స్టిప్పెట్ దగ్గరికి పంపించావు నీ వల్లే ఈ రోజు ఇలా చావుతో పోరాడుతుంది చేసిన పని వల్ల వాడు మరీ రెచ్చిపోయి అక్కకి నరకం చూపించాడు అమ్మాయిల జీవితాలతో ఆడుకునే వెదవలకి సపోర్ట్ చేస్తావా అది కాదు శృతి నేను చెప్పేది విను ఏంటి నువ్వు చెప్పేది నీలాంటి లాయర్లుంటే మా బావలాంటి వెదవలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూనే ఉంటారు అసలు మా అక్క కేసు గురించి నీతో మాట్లాడాలని ఎంతో ట్రై చేశాను అయినా తప్పించుకుని తిరిగా క్రిమినల్స్ కన్నా క్రిమినల్స్ కి కొమ్ము కాసేవాళ్ళు ఇంకా డేంజర్ నా దృష్టిలో నువ్వు లాయర్ వి కాదు లయర్ వి వాడిని ఎలాగో లోపల వేయించాను మా అక్కకేమైనా అయిందో నిన్ను కూడా వదలను గెరాట్ నా దృష్టిలో నువ్వు లాయర్ వి కాదు లయర్ వి నాకు మందన్న సిగరెట్ అన్న చాలా చిరాకు హలో ఏంటి వేలిస్తున్నారా కానిస్టేబుల్ త్రినాట్టు ఎస్ సార్ కృష్ణకుమార్ రిలీజ్ చేయండి ఓకే సార్ ఏమైంది చెంటి ఈ మధ్య వాడు అదోలా ఉంటున్నాడు శృతికి వాడికి ఏమన్నా గొడవలయ్యాయా అవునమ్మా బాస్కి శృతికి డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి బ్రేకప్ అయింది ఆ డబ్బు కట్నం డబ్బు కాదని సాక్ష్యం ఏమిటి ఇప్పుడు బాధపడే లాభం నేను తప్పు చేశాను ఆవేశంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను మన ఇద్దరం కలిసి ఆలోచించుంటే ఇలా జరిగేది కాదు ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం మన జీవితాలు ఎందరికో ముందు చూపవ్వాలి
బాసు ఒక గుడ్ న్యూస్ బాసు ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ ఉన్న ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ కేసు ని మీ వదిన గారు విత్డ్రా చేసుకున్నారు అవునా వదిన ఎక్కడ ఉంది ఆవిడ ఇప్పుడే జస్ట్ తెలిపారు ఆ మిమ్మల్ని అందరినీ నిత్య పెళ్ళిలో కలుసుకుంటా ఉన్నారు ఓకే నమస్కారం అండి రండి రండి నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ ఈ పెళ్లి సందర్భంగా మనందరం ఇలా కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏంటి ఇంత సడన్ గా మ్యారేజ్ పెట్టుకున్నారు ఈ జనరేషన్ ఉండే ప్రాబ్లం లవ్ అవును శ్రీమతి స్వాతి శ్రీపాద గారు వస్తారు అన్నారు వచ్చారు వచ్చేసారు సార్ లోపల ఉన్నారు పుట్టిన మన భారతావనిలో జరిగే పెళ్ళి పరమ పవిత్రం అలాంటి వివాహ వ్యవస్థను ఆలుమగలు గౌరవించినప్పుడే అబద్ధం అబద్ధం అని 
ఎలా చెప్పగలవు నా మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి లవ్ చేసినట్టు నటించాడు రివెంజా అవును మేడం ఇతను నన్ను ప్రేమించింది పెళ్లి చేసుకొని నా మీద పగ తీర్చుకొని కేసు వినవడానికి నానా నీకేం తెలీదు నువ్వు ఊరుకో తనకు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు నమ్మకం ఉన్నట్లు నటించాడు స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ అలవాటు లేదని అబద్ధాలు చెప్పాడు వాడు చిన్న చిన్న అబద్ధాలే చెప్పుండొచ్చు కానీ నిన్ను వాడు నిజంగానే ప్రేమించాడమ్మా నీ అబ్బాయి కనుక వెనకేసుకొస్తున్నారు అయ్యయ్యో లేదమ్మా వాడిని అర్థం చేసుకోమ్మా మీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నువ్వే మా ఇంటి కోడలుగా రావాలని ఎన్నో కలలు కన్నాను మీరు కలలు కన్నారు మీ వాడు డ్రామాలాడాడు ఇవన్నీ నాకెలా తెలుసని అనుకుంటున్నావా నీ గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను నీ నిజస్వరూపం బయటపడింది మొన్నటికి మొన్న ఒక సాడిస్ట్ పైన కంప్లైంట్ చేసి అరెస్ట్ చేయిస్తే వాడికి బెయిల్ ఇచ్చి బయటకు తీసుకొచ్చావు ఇంతవరకు చేసింది చాలు అసలేమైందిరా నీకు శృతి నీది ట్రూ లవ్ కాదు నువ్వేదో చీట్ చేసేవానంటోంది వాడెవడో సాడిస్ట్ ని బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చావు అంటుంది వాళ్ళ నాన్న చెప్తున్నా చివరికి స్వాతి శ్రీపాద గారు చెప్పబోతున్నా వినిపించుకోలేదు నిన్ను ప్రేమించిన శృతి అంతలా ఆవేశపడుతున్నా నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావంటే ఏదో కారణం ఉండే ఉంటుంది పెద్దవాడు ఎలాగూ పోయాడు నువ్వైనా శృతిని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉంటావు అనుకుంటే ఇలా జరిగింది ఏమిట్రా మాట్లాడవేంట్రా ప్రస్తుతానికి నేను ఎందుకు ఏంటని చెప్పే పరిస్థితిలో లేను సారీ యువర్ ఆనర్ మన భారతదేశంలో వివాహ బంధం చాలా గొప్పది పవిత్రమైంది అలాంటి వివాహ వ్యవస్థ ఈ భార్య బంధు సెక్షన్ వల్ల విచ్ఛిన్నమవుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ ఎఫ్ఐఆర్లో ఈ సెక్షన్ కింద కేసు ఫైల్ చేయడం అంటే డివోర్స్ పేపర్స్ పై భార్య చేసే సంతకం లాంటిదని గ్రహించాలి డూయింగ్ జస్టిస్ టు ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డూయింగ్ ఇన్ జస్టిస్ టు మెన్ ట్రూ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ వెన్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యావ్ సేమ్ వాయిస్ అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి యువర్ ఆనర్ ఆడవాళ్ళని రక్షించడానికి ఐపీసీ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బి నిర్భయ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఇలా ఎన్నో చట్టాలున్నాయి అవన్నీ ఉండాలి అవసరం కూడా కానీ అలాగే మగవాళ్ళని రక్షించడానికి కనీసం ఒక చట్టమైనా రావాలి స్త్రీలు బలహీనులు కనుకనే వారి రక్షణ కోసం ఇవన్నీ ఉన్నాయి మగవారికి ఎందుకు రక్షణ కోసం యువర్ ఆనర్ ఓ సర్వే ప్రకారం భార్యల కంటే భర్తలే అధిక శాతం మెంటల్ టార్చర్తో సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు మీడియా విత్ వీడియో ప్రూఫ్స్తో చెప్తున్నది సో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ ని రద్దు చేయాలంటున్నారా లేదు యువర్ ఆనర్ కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేయాలంటున్నా ఏంటవి ఈ కేసుల్ని త్వరితంగా అరవై నుంచి తొంభై రోజుల్లో పరిష్కరించాలి దీనివల్ల వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అవ్వదు కోర్టు సమయం వృధా అవ్వదు అలాగే ఎవరు ఈ చట్టాన్ని మిస్యూజ్ చేసినా భారీ జరిమానా మరియు కఠిన శిక్షలు విధించేలా చట్టం రావాలి అప్పుడే వారికి భయం ఉంటుంది ఫేక్ కేసులు ఉండవు మన వివాహ బంధానికి ఉన్న విలువ పవిత్రతను ఈ జనరేషన్ కు అర్థమయ్యే విధంగా వివరించాలి గొడవలు వస్తే భార్యాభర్తలకు ట్రైన్డ్ మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్స్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి యువర్ ఆనర్ మీ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేస్తుంటే క్షమించండి కానీ మన వివాహ వ్యవస్థ గొప్పతనాన్ని కాపాడండి దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ మిస్టర్ రావు చెప్పిన ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ అమెండ్మెంట్స్ తో పాటు మగవాళ్ల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని భారత ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేస్తున్నాను మేము గొంతు చూసుకుని నరుస్తున్నా ఆకుండా వెళ్ళిపోతున్నారే ఎందుకు అలా చేశారు ఏం చేశాను మీకు నేనున్నాను భార్య బంధు సెక్షన్ ఎత్తేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు యూ టర్న్ ఎలా తీసుకున్నారు న్యాయం కోసం అయితే మరి ఎంతకాలం ఎందుకు వాదించినట్టు అందరూ మా అన్నయ్యలా అన్యాయంగా బలి కాకూడదని వాదించాను కవిత కేసు నాలో మార్పు తెచ్చింది అపరాధి శిక్షింపబడాలి నిరపరాధి రక్షింపబడాలి దట్ ఈస్ దలా బాయ్ రే 
ఉంటావా రేపు నీ కూతుర్ని నీలాగే హింసిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓ తండ్రి పడే బాధ రేపు నీ కూతుర్ని హింసించడానికి నువ్వొక ఎగ్జాంపుల్ అవుతావో ప్రేమని పంచడానికి ఒక రోల్ మోడల్ అవుతావో డిసైడ్ చేసుకో అలా వినాయక్ నాకు చాలా మంచి లైఫ్ ఇచ్చాడమ్మా చూడు శృతి నాకు అంతా తెలుసు మనకు నచ్చిన వాళ్ళ విలువ వాళ్ళు దగ్గరున్నంత వరకు తెలియదు దూరం అయ్యాక తెలిసినా ఏం చేయలేం నీకు అర్థమైంది అనుకుంటా వినాయక్ శృతి వాళ్ళ భావని ఎందుకు బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చావు అప్పుడే చెప్పాల్సింది అతను మారాక చెప్దాం అనుకున్నాను మేడం ఇప్పుడు శృతి మారింది నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని నిన్ను ప్రేమిస్తోంది మేడం ప్రేమ అనేది మనసుకు సంబంధించింది పెళ్ళి అనేది జీవితానికి సంబంధించింది మా ఇద్దరి ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు అలవాట్లు వేరువేరైనప్పుడు మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే మేము గొడవలు పడి కోర్టులో ఉన్న లక్షల కేసుల్లో మాది ఒక కేసు అవుతుంది మా అన్న వదిలిన జీవితంలో అవుతుంది మీ అన్న వదిలినది ట్రూ లవ్ కాదు ఒకరినొకరు ఇంప్రెస్ చేయాలని చీట్ చేసుకున్నారు మీ ఇద్దరిది నిజమైన ప్రేమ వినాయక్ నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోవద్దు శృతి మీదున్న ప్రేమే నేను ఇలా పశ్చాత్తాపడేలా చేస్తోంది లేదు మేడం నాకు అలా అనిపించట్లేదు మోసం చేసే ఫీలింగ్ నాకుంది మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా విడిపోతాం ఆడవాళ్ల గురించి ఎంతో బాగా ఆలోచించి ఆ రోజు కోర్టులో మాట్లాడా శృతిని పెళ్లి చేసుకుని మంచి భర్త అనిపించుకోలేవా వినాయక్ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయి ఎవరో ఫెయిల్ అయ్యారని నువ్వు ఎగ్జామ్ కి వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎగ్జామ్ రాయకుండానే ఫెయిల్ అవుతావు అదే ఎగ్జామ్ కి ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తే పాస్ అవుతావు మీ పెళ్లి అంతే లేదు మేడం నాకు నమ్మకం లేదు అంటే నా మైండ్ ఇప్పుడు ఏమీ రాయని బ్లాంక్ పేపర్ లో ఉంది సారీ మేడం వినాయక్ ప్రేమను కోరిన హృదయంలోన ఆశలు రాలిన వేదన లేలా కాలం కాటుకు మూగబోయానే మన ప్రేమ బంధం నటనల్లే మారి స్మృతి గీతమాయే నేస్తమా ఆవేదనై వానను దాచిన మేఘం నేను చినుకేదని అడగకు నీవు హృదికైన గాయమే మాను నా
హలో చెప్పు శృతి అది అది శృతి చెప్పమ్మా అది వినాయక్ గురించి శృతి ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండమ్మా చెప్పు వినాయక్ మేడం మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి వినాయక్ చెప్పండి మేడం లైన్ లో ఉండు అలాగే మేడం చెప్పు వినాయక్ మేడం శృతి అంటే నాకు ప్రాణం తనంటే నాకు పిచ్చి తన నమ్మకమే నన్ను ప్రేమలో పడేసింది అబద్ధం చెప్పానని శృతి నన్ను అవాయిడ్ చేసింది ఆ అబద్ధాన్ని భరించలేని శృతి రేపు పెళ్ళైనా గొడవ పడి విడిపోతుందని భయమేసి నేను దూరంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మేడం శృతికి దూరంగా ఉండడం ఎంత కష్టమో ప్రాణం పోయినట్టు ఉంది మేడం తను లేదనే ఆలోచన వస్తే ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది తానే నా ఊపిరిని ఎప్పుడు తెలిసింది ప్లీజ్ మేడం శృతి నాకు కావాలి శృతి కోసం నేను మారాను ఇంకా మారుతాను ఐ లవ్ యూ శృతి ఐ లవ్ యూ అని అరిసి చెప్పాలని ఉంది ఐ లవ్ యూ శృతి ఐ లవ్ యూ వినాయక్ శృతి శృతి ఐ లవ్ యూ శృతి ఇంత హ్యాపీ ఒకేషన్ మిస్ అవ్వడం ఇష్టం లేక ఇంద్రుడి దగ్గర చిన్న పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చాను రా మరే తమ్ముడు మర్తలు మాత్రం సూపర్ రా మీ ఇద్దరు జంట మేడ్ ఫోర్ ఇచ్చేది చెప్పండి మేడం ఆలు మగలకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వండి ఆలు మగలు గొడవలు పడ్డానికి డైవర్స్ తీసుకోవడానికి మా మెంటాలిటీస్ కలవలేదు అభిరుచులు వేరు హ్యాబిట్స్ వేరు అని చాలా కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ ప్రాబ్లం ఏదైనా సొల్యూషన్ ఒక్కటే పిల్లలు పుట్టక ముందు ఎలా ఉంటారో తెలీదు కానీ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ల మెంటాలిటీస్ మ్యాచ్ కాకపోయినా వాళ్ల అభిరుచులు అలవాట్లు వేరైనా వాళ్ల నుంచి పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ విడిపోవాలని అనుకోరు ఎందుకు వాళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రేమ అటాచ్మెంట్ బాండింగ్ అదే ప్రేమ బాండింగ్ అటాచ్మెంట్ ఆలు మగల మధ్య ఉంటే ఏ ఒక్కరూ విడిపోరు అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు